ফিলিস্তিন আপনি মিডিয়ায় দেখেন চোখে তো দেখেন নাই চোখে দেখছেন হুম চোখে দেখছেন আপনি মিডিয়া ফিলিস্তিন দেখেন চোখে দেখছেন হুজুর আর ফিলিস্তিন কি না হুজুর তো ঘুমাইতেছে ঠিক না চোখে দেখছেন ফিলিস্তিন মিডিয়া দেখতেছেন ঠিক না হ্যাঁ এন্টার ফিলিস্তিনে 90% মানুষ ইহুদিদের মতো বেশভূষা मस्जिद कलम एक जगह बाध्य कर लिखते बोल से धर्म की लेखा दिए इसलम लिखते देरी सप्तार ढुकते देरी दुश्मन दिया कागज बाहर कागज ता बाहर होते देरी छयटाग्रेशन दाड़ाते देखी छा बाहर हुआ घुमाई छा पर उठा सुनसी उन्नी मात्र बाहर हुआ गाड़ी उठते चिंता कर मरिशास हानिमुन फैमिल लोके देखा हानिमुन हानिमुन करते जिज्ञास कर लीना फिलल तुम्हें कि मैना नहीं मैना नहीं 
তো দেখলাম মাথাটা নিচে হয়ে গেল তো বলল হুজুর আপনি সত্য বলছেন যেই কয়দিন ছিলাম যদিও আমাদের পোশাক আশাক এরকমই ছিল কিন্তু আমাদেরকে কেউ ভালো চোখে দেখে নেয় সবাই আমাদেরকে একটা ব্যাকা চোখে দেখত সন্দেহের চোখে দেখত যে নাম তো এরকম সেই পোশাকে কেন তা আমি বললাম তোমরা যেই কয়দিন ছিলাম আমি আসছে ডাবল ছিলাম আমি তৃতীয়বার আসছি এখানে তৃতীয়বার ওই একই সফরে বারবার ঘুরা ঘুরা ওইখানে ট্রানজিট তা আমি বললাম তা আমি তো তৃতীয়বার আসলাম চলো আমার সাথে ইমিগ্রেশনে দেখো আমাকে বেকা চোখে দেখে না সোজা চোখে দেখে চলো কবুজুর বলতে হবে না বুঝা ফেলছি কেননা যখন কথা চলতে ছিল তখনই ওই দেশেরই ওই পরি ওই দেশেরই ওদেরই কালচারের লোক আমাকে আইসা একটা ড্রিঙ্কস দিতে ছিল ড্রিঙ্কস একটা ড্রিঙ্কস দিতে ছিল আমাকে যে ড্রিঙ্কসটা নেও তুমি খাও তা আমি বললাম আমাকে তো তিন তিনবার আমি এখানে আসলাম এটা আমার তৃতীয়বার আমি ঢুকছি এখন আমার ডিপারচার আমি ফ্রান্সে যাব এখান থেকে কিন্তু আমাকে তো খুব একা চোখে দেখল না সত্য এটাই কেননা ওরা আমাদেরকে যতই কালচার গ্রহণ করি না কেন সত্য এটা হোদার কসম ওরা আমাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখে যে কালচার কেন চেঞ্জ করল আল্লাহ একে অস্তিত্ব দিল মুসলমানের ঘরে সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত বানাইল এ কালচার কেন চেঞ্জ করল সে ভাবতে সে আমি যদি বিজাতিদের প্রেমে পড়া তাদের মতো যদি আমি তাদের মতো যদি আমি ছাড়া হই বাধ্যবাধকতার থেকে স্বাধীন হই তাইলে মনে হয় আমিও সুখে থাকব আর ওরাও আমাকে দেখবে আর চুমা দিবে ওরাও দেখবে আর আজকে মুসলমান নিষ্পেষিত এই জন্য সত্য এটাই যে এই দুঃখ রাখি তো রাখি কোথায় নাইনটি বাগের উপরে মানুষ মুসলমান আজকে বিজাতিদের সমস্ত কিছুতে আসক্ত হয়া ওদের মতো ভ্যাস ওদের মতো বুসা ওদের মতো উঠা ওদের মতো বসা ওদের মতো খাওয়া ওদের মতো নাওয়া ওদের মতো সজাগ ওদের মতো ঘুম ওদের মতো চলা ওদের মতো ফিরা সব কিছু ওদের কালচারে তারপরও আপনি ওদের হাতে নিষ্পেষিত কেন ভাবছেন কখনো কেন ওদের হাতে নিষ্পেষিত কি ফিলিস্তিন কি চোখে পড়ে না কেন ওদের হাতে নিষ্পেষিত সারা দুনিয়ার মুসলমান আমরা তো ওদের মতোই জিনিস পড়ি আপনি বলবেন আপনি তো পড়েন না আচ্ছা আমি পড়ি না ঠিক আছে কিন্তু নাইনটি বাগ তো পড়ে ওদের মতোই তো টি শার্ট পড়ে ঠিক না কি ওদের মতোই তো শেপ করে ঠিক না খাওয়া লওয়া উঠা বসা চলা ফিরা চব্বিশ ঘন্টা ওদের মতোই তো ঠিক না আল্লাহ ডাকে তারপরও তো আসে না ঠিক না আল্লাহকে পর্যন্ত ছেড়া দিছে টাটা দিয়া দিছে যে আপনি ডাকতে পারেন আমরা আসব না আমরা প্রেমে পড়ছি বিদায় আমরা ওদের মতো জীবন কাটাবো তারপরও আপনি ওদের হাতে নিষ্পেষিত কেন বিজাতির হাতে নিষ্পেষিত কেন সত্য এটাই কথার মোর ঘুরা যেতেছে সত্য এটাই আল্লাহ ইচ্ছাকৃতভাবে জন্ম দিল মুসলমানের ঘরে আল্লাহ ইচ্ছাকৃতভাবে জন্ম দিল সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উন্মত হিসাবে আর আপনি বুক করবেন সব আল্লাহ আপনি প্রশ্ন করতে পারেন ওরাও তো সব আল্লাহটা ভোগ করে হ্যাঁ ওদেরকে আল্লাহ বলিয়ে দিছেন তামাত্তা ও কালিলান ফা ইন্না কুম্মজরে মন 
অল্প কিছুদিন তোমাদেরকে চা চাবে তা দিব চিরদিনের জন্য তোমাদেরকে আসামি বানায় জেলখানার ভিতরে ঢুকাবো মরতে দেরি ইন্নাল্লাদিনা কাফারু মিন আহলিল কিতাব ওয়াল মুশরিকিন ফি নারি জাহান্নাম খালিদিনা ফিহা উলাইকা হুম শারদুল বারিয়া আল্লাহ বলে মরতে দেরি তোমাদেরকে জেলখানায় ঢুকাইতে দেরি করব না কিন্তু আপনাকে আমাকে মুসলমানের ঘরে অস্তিত্ব দিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত বানাইলেন সদ ইচ্ছায় চব্বিশ ঘন্টা আপনাকে সুরক্ষিত করেন হাজারো রোগ ব্যাধির থেকে আপনাকে সুরক্ষিত করেন একটা রোগ দেখাই যদি বুঝবেন কি বুঝবেন না জানি না মুসলিম বিশ্বে একটা রোগ আছে এস সারা মুসলিম বিশ্ব মিলা যতজন লোকে এসে আক্রান্ত বিজাতিদের একটা দেশে এর চেয়ে কয়েক গুণ বেশি আক্রান্ত সারা দুনিয়ার মুসলিম দেশ মিলা যেই কজন এসে আক্রান্ত যতটা সংখ্যা নেটে সার্চ দিলে পাওয়া যাবে যে সারা দুনিয়ার মুসলিম দেশ মিলা এসের রোগী কজন আপনি বাংলাদেশ নিয়ে আনেন রুগী আছে দুই তিন জন ভাইরাস আছে দুইশো কত জনের ভিতরে জানি কিন্তু রুগী না ভাইরাস আছে লুকান্ত ভাইরাস এরকম সারা দুনিয়ার মুসলিম দেশ নেন তো যতগুলা সংখ্যা হবে আফ্রিকার একটা দেশেই এর চেয়ে কয়েক গুণ বেশি হবে তাইলে এই যে এস রোগের থেকে যে আপনাকে সুরক্ষিত করল কে সারা দুনিয়া তো দুই হাজার বিশে বলল যে বাংলাদেশে এত মৃত্যু হবে যে দাফন করার মতো লোক পাওয়া যাবে না এখনো মিডিয়ায় সার্চ দিলে পাওয়া যাবে আমি নাম বলবো না নাম বললে চিনা ফেলবেন ওনার বক্তৃতা এখনো নেটে আছে দুই হাজার বিশ নিয়া কিন্তু বাংলাদেশের মতো করোনার রুগী সুস্থভাবে তাফন হয়েছে দুনিয়ার কোনো দেশে নেই বাংলাদেশে যতগুলা করোনার রুগী দাফন হয়েছে সবগুলা ওলামাদের হাতের মাধ্যমে হয়েছে যতগুলা সংস্থা দুই হাজার বিশে করোনা লগ্নে তাফন কাফনের কাজ করছে এগুলা সব মাদ্রাসার ছাত্র এবং ওলামার একটা সংস্থা নিয়ে আসেন যারা ওলামা না তাইলে বোঝা গেল বাংলাদেশে এত করোনায় বিপর্যয় হয়ই নাই হয়েছে নাকি হ্যাঁ জাগার চেয়ে মানুষ বেশি ঠিক না বাংলাদেশের জাগার চেয়ে মানুষ বেশি না হ্যাঁ আর সবাই তো সচে সচেতন ঠিক না সচেতন না আমরা মার্শাল্লাহ হা কইতেছে হুজুরে করোনার সময় মাস্ক কিনছেন কয়টা এমনও লোক আছে একটা কিনা তিন বছর চালাইছে কয় বছর হ্যাঁ পাঁচ টাকা দিয়ে একটা মাস্ক কিনছে কয় বছর চালাইছে তিন বছর এটাকে চালাইছে মাঝে মাঝে মাক্স বিরক্ত ওরে গালি দিছে যে আর কত হুম আর বেশিরভাগ লোক তো কিনেই নাই ঠিক না হুজুরে মনে হয় একটাও কিনে নেয় যদিও মিডিয়ালারা জিজ্ঞেস করছে মাক্স পড়েন না কেন ওই টেলিভিশনে এত বড় বড় দেখি নাকের ছিদ্র এত বড় না এটা যাবে তো যাবে কোন দিক দিয়া টেলিভিশন এত বড় বড় দেখাই তো না কাটা কাটা কিন্তু যখন আবার সাংবাদিকরা প্রশ্ন করতো মুখ দিয়া তো যেব তো হুজুরের মতো কয় সারা দিনই তো পাঞ্চা ভাই কোন দিক দিয়ে যাবে ঠিক না এরকম সচেতন ছিলাম আমরা ঠিক না তারপরে তো কোনো বিপর্যয় হয় নাই তাহলে আপনাকে এই সুস্থ রাখল কে হ্যাঁ অস্তিত্ব কে দিল মুসলমানের ঘরে কে পাঠাইল সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত কে বানাইল চব্বিশ ঘন্টা রক্ষণাবেক্ষণ কে করে হ্যাঁ তারপরে চল পরবেন আপনি বিজাতির ভালোবাসায় 
ওই সত্য যেটা একটু আগে বললাম বড় খুইজা বাজারের ভিতর থেকে চোদ্দ তারিখে আগের থেকে বুকিং শুকিং দিয়া একটা ফুল কিনা দাঁড়ায় আছে ফুল কিনা যাইতেছে যে আজকে তো ফুল দিবই দিব আজকে তো প্রেম হবেই হবে কিন্তু জায়া দেখে বুলতায় খারে আর এসে জুতা লয়া ঠিক না মুসলমান সত্য এটাই আজকে দিন কেন দিছেন বাধ্যবাধকতা কেন না বুঝার কারণে বিজাতির প্রেমে পড়া ওদের এসকার ভালোবাসায় পড়া ওদের ভেশভূষা গ্রহণ করলাম ওদের চাই চালন গ্রহণ করলাম ওদের সব কিছুকে গ্রহণ করলাম তারপর আপন হইতে পারলাম না ওদের হাতেই সবচেয়ে বেশি নিষ্পেষিত ওদের হাতেই মুসলমান আজকে সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত ওদের হাতেই মুসলমান আসছে সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছিত ওদের হাতেই আজকে সবচেয়ে বেশি মুসলমানের রক্ত ঝরতেছে তাইলে আপনি ভালোবাসা লাভ করলেন তো করলেন তা কি আমাকে বোঝান এই যে সবকিছু ভালোবাসায় উজার করলেন একটা কারণ আছে কারণটা আমি বইলা দিই আপনাদের আপনারা বলতে পারবেন না আপনি যতই চেঞ্জ হন না কেন এক জায়গায় আপনার কলম বাধ্য ছিল ওইখানে আপনি চেঞ্জ করতে পারেন নাই যেদিন আইডি কার্ড বানাইতে গেছেন আইডি কার্ড ওইখানে একটা কলম ছিল ধর্ম কি তখন আপনার কলম বিরোধিতা করতে পারে নাই যদি ওইখানে কলম বিরোধিতা করতে পারত তাইলে হয়তো আপনি ওদের সালাম পাইতে পারতেন নাইলে সব কিছু চেঞ্জ করার পরে ওদের সালাম আপনি পাবেন না কেননা কলম ওইখানে বাধ্য ছিল বিদায় আপনি লেখা দিয়ে আসছেন ইসলাম আপনি ভাবছেন এটা তো আমার দেশের ফলমে দিছি তাতে কি আসে যায় ও জানবে তো জানবে কি করা ওটা সফটওয়্যারে চলে গেছে আর ওই সফটওয়্যার আপনার এইখানে কন্ট্রোল করে না ওইখানে বসা কন্ট্রোল করে বিদায় ও জেনা ফেলছে এ আমার পোশাক যতই পড়ুক না কেন আমার ঢঙ্গে যতই চলুক না কেন আমার ঢঙ্গ আমার কালচারকে যতই ভালোবাসুক না কেন এর ভিতরে টিম টিমে একটা বাক্তি এখনো জ্বালানো আছে যেই বাক্তিটা যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ করতে পারে যে কোনো মুহূর্তে প্রজ্বলিত হইতে পারে তাহলে সব কিছু ছেড়া দিয়া ও আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় যাবে ও লেখা আসছে ধর্ম কি ধর্ম কি ধর্ম কি আমরা ভাবতেছি না ওদের মতো কাপড় ওদের মতো চোপড় ওদের মতো ব্যাস ওদের মতো ভূষা ওদের মতো কালচার ওদের মতো সব কিছু ওরা আমাদেরকে দেখবে আর চুমা দিবে আর বাড়ির থেকে ডাইকা ডাইকা বিষা দিয়া নিয়ে যাবে এটাই আমরা ভাবতেছি ঠিক না হুম এটি তো ভাবতেছি না 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 কোনোদিন সম্ভব না কোনোদিন সম্ভব না ওরা আপনাকে আপন মনে করে না যতই আপনি বেশভূষা চেঞ্জ করেন আমাকে তো বুঝাইতে হবে না আমাকে বুঝাইতে হবে না বসনি আপনারা দেখেন না আমি চোখে দেখছি বসনি আর এরকম কোন মেয়ে নাই যে জিন্সের প্যান্ট না পরে পুরা ইউরোপিয়ান বেশভূষা ব্যবহার না করে তারপরে কয়েক বছর আগে বসনিয়া গণহত্যা হয়েছে তাই না হম সত্য তো দিন দিছিলেন আমাদেরকে আল্লাহ এই জন্য আসল কথায় চলে আসি যে যেই কটা দিন আমরা দুনিয়াতে থাকব ওই কটা দিন যেন সুখে থাকতে পারি এই জন্য কোরআন চিৎকার দিয়ে বলে ইন্নাল্লাহ হস্তাফা লেখন দিন ও দুনিয়ার মুসলমান তোমাদের জন্য দিন নির্বাচিত কেননা আল্লাহর ওয়াদা মুসলমানের সাথে হায়াতান তৈবার ওয়াদা মুসলমানের সাথে যে তোমাকে আমি সুখের জীবন দিব আর সুখের জীবন দেওয়ার পরিবেশ হইল দিন সুখী জীবন দিনের পরিবেশ ছাড়া হবে না 
মাছ যেরকম পানি ছাড়া সুখী হয় না যদিও একোরিয়ামের পানি হোক পাখি যেরকম খোলা আকাশ ছাড়া খুশি হয় না যদিও নাকি তাকে রাখা হয় সোনার খাঁচায় জঙ্গলের প্রাণী যেরকম নাকি জঙ্গল ছাড়া সুখী হয় না যদিও তাকে রাখা হয় এ স্মার্ট চিড়াখানায় রাখা হোক বা ডিজিটাল চিড়াখানায় রাখা হোক অথবা দুনিয়ার সবচেয়ে স্মার্ট সাফারি পার্কে রাখা হোক তারপরও সে যেরকম সুখী না সুন্দরবনে সে সুখী আমাজানে সুখী রব্বে কাবার পছন মুসলমান এরকম দিনের পরিবেশে সুখী কিন্তু আমরা ভাবতেছি না ওরা বড় সুখী ওরা উন্নত সুখী না সুখী যদি হইত তাহলে একটা পুরো খোলা সূর্যের আকাশে খোলা সূর্যের আকাশেই ভুল তার মাঠে বলে ফেলি জানি না পরে কি হবে বলেই ফেলি যদি ওরা সুখী হইত তো দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি পয়সাওয়ালা বিল গেটস এই বুড়া বয়সে স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটত বিচ্ছেদ কখন ঘটে হ্যাঁ তালাক কখন হয় আরে বলেন না কখন হয় হাসতে হাসতে গালে চুমা দিয়া মোহাম্মত করা কখন হয় হ্যাঁ যখন দুইজনে না পড়ে তখনই তালাক হয় ঠিক না তাহলে বিল গেটসের মতো মানুষ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ধনী সমস্ত দুনিয়ার টাকা এর কাছে ও বিরা বয়সে কেন তালাক হইল সুখী হইলে তালাক হইতো সুখে কি তালাক হয় অনেকজনে আমাদেরকে মাসলা জিজ্ঞাস করে হুজুর অনেক রাগ হয়ে তালাক দিছি তালাক হবে তো জবাব তো এরমই দিতে হয় যে ভাই তালাক তো রাগ হইলেই দেয় আর রাগ না হইলে তো গৌড়ে গৌড়া চুমা দেয় মজমাই বইলা ফেললাম রাগ মনে খারাপ মনে করেন না যখন রাগ হয় তখনই তো কি করে তালাক দেয় রাগ যখন না হয় তখন কি করে দৌড়া কিস দেয় ঠিক না হ্যাঁ তো যারা বুঝার বুঝা ফেলে আবার অনেকজনে না বুঝার হইলে তর্ক করে হ্যাঁ হুজুর রাগে দিছি কেন তালাক হবে ঠিক না তো সাদা সিদা জবাব তো যেটা বুঝেইতে ছিলাম দিন এই জন্য সুখে থাকার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে দিন দিয়েছেন সুখে থাকার জন্য শান্তিতে থাকার জন্য সমস্ত জাতির মা উপরে থাকার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে দিন দিছেন তেল যেরকম তেল অথই গভীর সমুদ্রেও যদি আপনি রেখা আসেন আজ হোক আর কাল হোক দুই ঘন্টা আগে হোক আর পরে হোক তেল পানির উপরে আসবেই আসবে এটা হইল তেলের চিরাচরিত ধর্ম আল্লাহ দিন দিছিলেন সবার উপরে থাকার জন্য দিন দিছিলেন সুখে থাকার জন্য দিন দিছিলেন আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়ার জন্য দিন দিছিলেন রসুলের প্রিয় পাত্র হওয়ার জন্য কিন্তু আফসোস মুসলমান জাতি আজকে দিন না বোঝার কারণে যাদের প্রেমে পড়া ইসলামের সবকিছু হারাই দিছে বাকি শুধু নামটা রয়ে গেছে শুধু ফরমে নামটা রয়ে গেছে আমার ধর্ম ইসলাম আজকে ওই মুসলমানই যাদের প্রেমে সবকিছু হারাই দিল প্রেমিকার হাতেই নিজের জান দিতেছে যেমন মিন্নির মতো আর কি মিন্নি চিনেন চিনেন না বরগুন আর মিন্নিরে চিনেন না এর প্রেমে পড়ি তো ছেলেটা তাকে বিয়ে করছিল ঠিক না হুম কিন্তু কে জানতো যে ও বিয়ে পড়ছে ঠিক আছে প্রেমে পড়ছে বিয়ে পড়ছে কিন্তু ওর প্রেমে এই ছেলের সাথে না বিদায় হয় দিনে দুপুরে ওই ছেলের জান নিয়ে আনিছে আমাদের অবস্থা ওই মিন্নির মতোই হয়েছে 
যে আমরা যাদের প্রেমে পড়ছি আজকে কালচারগতভাবে চরিত্রগতভাবে পোশাক আশাকগতভাবে খাওয়া দাওয়া গতভাবে সর্বদিক দিয়ে আমরা যাদের প্রেমে পড়া শুধু নামটা ইসলাম রেখা দিছি আজকে এদের হাতেই আমরা আমাদের চান যাইতেছে তাকায়া দেখেন ফিলিস্তিনের দিকে বাকিগুলো বললাম না বাকিগুলো আপনারা তাকায়া বাহির করতে পারবেন আমরা নিষ্পৃষিত কেন বিদায় মুসলমান দিন দিছিলেন সুখে থাকার জন্য দিন দিছিলেন উপরে আসার জন্য আসেন আজকের সময়ের তাকাজা হইল আজকের সময় তাকাজা হইল সর্বপ্রথম মুসলমান জাতির উচিত আজকে দুইশো কোটি মুসলমানের উচিত আজকে আল্লাহর সামনে সম্মিলিত তবা করা ফিরা যাওয়া তবা করা তবা যে আল্লাহ ভুল হয়ে গেছে মাফ করা দেন আমরা বুঝতে পারি নাই নাইলে ভোগ করবেন সব আল্লাহর প্রেম করবেন আরেকজনের সাথে ঠিক না বুক করবেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ করুণায় বুক করবেন আল্লাহর দয়ায় সব কিছু আল্লাহর ভোগ করবেন আল্লাহ ইসলামের মুসলমানের ঘরে পাঠাইলেন আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উন্মত বানাইলেন আর প্রেমে পড়বেন আরেকজনের তা আল্লাহ বলে রাখ যার প্রেমে পড়ছিস তাকে দিয়ে তোরে জুতার বাড়ি খাওয়াবো এই জুতার বাড়ি আল্লাহ আমাদেরকে খাওয়াইতেছেন ওরা না ওদের জুতার বাড়ি দেওয়ার কোনো ক্ষমতা নাই আমি ওরা আমাদের মজলিসে বলতেছি শেষ কথা যেদিন বাগদাদে চেঙ্গিস খান হামলা করে বাগদাদে চেঙ্গিস খান যেদিন বাগদাদে ঢোকে ওই দিন বাগদাদে তিনটা বড় বড় মোনা জেরা হইতেছিল এরা ভাবতেছিল চেঙ্গিস খান বহু দূর আছে তো ওই দিন তিনটা মোনা জেরা হইতেছিল আমরা যেরকম স্টেজে বৈশাখ মোনা জেরা করি না আমি আমার কথা বলতেছি আমাদের বক্তাদের স্বভাব হইল স্টেজে বসলে কে কার বিরুদ্ধে বলতে পারবে এটাই হলো আমাদের সবচেয়ে বড় টপিক্স কি রাগ হয়ে গেলেন এখানেও কিছু বক্তা আছে আবার রাগ হয়ে যায় না কিন্তু বুঝানের জন্য বলতেছি তো বাগদাদে যেদিন ঢোকে চেঙ্গিস খান ওই দিন তিনটা বড় বড় মোনা জেলা হইতেছিল একটা মোনা জেলা মেসোয়াক কতটুকু লম্বা হইতে হবে মেসোয়াক কতটুকু লম্বা হইতে হবে দ্বিতীয় মোনা জেলা চলতে ছিল কাক খাওয়া যাবে কি যাবে না আসার বিষয় কিন্তু মোনা তৃতীয় মোনা জেলা হইতেছিল যে এক সুইয়ের মাথায় কয়জন ফেরেস্তা বসতে পারে যখন চেঙ্গিস খান বাগদাদে ঢোকে এক দিনে পাঁচ লক্ষ লোককে হত্যা করছে কত তারপরে বাগদাদের জামে মসজিদে ঢুইকা চেঙ্গিস খান বলতেছিল চেঙ্গিস খানের বক্তৃতার প্রথম শব্দ ছিল চেঙ্গিস খানের যে মুসলমান তোমরা যেই খোদার এবাদত করো আমি ওই খোদার পক্ষ থেকে আজাদ হয়ে তোমাদের উপরে আস আপনি নাউজিবিল্লা পড়েন না কথাটা সত্য কিন্তু আমি তোমাদের খোদার পক্ষ থেকে তোমাদের উপরে আজাদ হয়ে আসছি আজাদ হয়ে এক দিনে পাঁচ লক্ষ লোকে রক্তে দজলার পানি পুরা লাল হয়েছে পুরা লাল বাগদাদের সমস্ত কুতুবখানার পিস্তার দজলার পানি খাইমা গেছে ইচ্ছা করলে কোন কোন জায়গায় পাড়া দিয়া দিয়া দজলা পার হওয়া যেত আজকেও মুসলমানের উপরে আমি বলবো যে আল্লাহর আজাদ হয়ে এটা আসছে আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব হয়ে আসছে কেননা আমরা মুসলমান নাইনটি পার্সেন্ট দিন কেন এটাও বুঝি না আর আমরা ওদের প্রেমে পড়ছি বিদায় আল্লাহ বলে ঠিক আছে তোর প্রেমিকের হাত দিয়ে তোকে শাস্তি দিব বিদায় আজকে সময় আসছে চলেন আল্লাহ যাজায় খায়ার দেখ 
রূপগঞ্জে রোলামা একরামকে যে ওরা আজকে আয়োজন করছেন এখানে সম্মেলনের এর মাঝে কিছু মানুষ পাওয়া যাবে কথা পৌঁছানো যাবে আজকে সময় আসছে সর্বপ্রথম আমাদের উচিত সম্মিলিতভাবে আল্লাহর কাছে তহবা করা রাজি তাইলে হাত উঠায় বলেন আল্লাহ আমরা তহবা করলাম মনের থেকে বলেন যে আল্লাহ আমরা তহবা করলাম আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করেন দ্বিতীয় আমাদের যেটা সবচেয়ে বড় এই মুহূর্তের করণীয় সেটা হলো বেশি বেশি স্তেক পার নামান হাত বেশি বেশি স্তেক পার আর তৃতীয় আমাদের একটা কাজ উদাহরণ দিয়া বুঝাই উদাহরণ দিয়া উদাহরণ দিয়া বুঝাই বাপের সন্তান যদি তিনটা থাকে আর বাপ যদি চকলেট আই না একটাকে ডাইকা দিয়া দিল তাইলে দুইটা কি বাপের থেকে দূরে যায় না কাছে আসে হ্যাঁ দূরে যায় দূরে চলে যায় দেখো হ্যাঁ সব উল্টাটা কর একটাকে দিছে আর দুইটাকে দেয় না এতে দুইটা কি করে বাপের কাছে আইসা বাপের চাইতা ধরে যে ওরে দিলেন আমাদেরকে দিলেন না কেন কান্নাকাটি শুরু করে ঠিক না আজকে মুসলমানদের উচিত আল্লাহর কুদরতি পায়ে তোরা কান্নাকাটি শুরু করা যে ওদেরকে দিলেন ওদেরকে জিতাইতেছেন আমাদেরকে জিতাইতেছেন না কেন আমাদেরকে দিতেছেন না কেন আমরা মার খাইতেছি কেন তৃতীয় উচিত আমাদের আজকে সমস্ত মুসলমান আল্লাহর কুদরতি পায়ে পড়ে যাওয়া এই জন্য সবার কাছে দরখাস্ত সময় স্বল্পতায় সবার কাছে দরখাস্ত আজকের থেকে হবে তো না আট দিন তো হয়ে গেছে আমার মনে হয় একজনও পাওয়া যাবে না এখানে যে দুই রাখা সালাকুল হাজার ফিলিস্তিনের জন্য পড়ছে পাওয়া যাবে একজন যে এই আট দিনে আমি এত হুজুর হুজুর ছাড়া যে আপনি দুই রাখা সালাকুল হাজত পড়ছেন ফিলিস্তিনের জন্য একজনও পড়ে নাই আজকের থেকে নিয়ত করেন যে ডেলি নামাজ না পড়ি আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করব হাত উঠায়া যে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে সাহায্য করেন এখনো কিন্তু আবাবিল জীবিত আছে মুসলমানও এখনো আবাবিল জীবিত আছে আবাবিল পাখি বিলুপ্ত না এখনো আবাবিল পাখি দুনিয়াতে পাওয়া যায় এখনো মশা দুনিয়াতে আছে যাকে দিয়ে আল্লাহ নমরুতের নমরুত বাহিনীকে ধ্বংস করছেন ওই মশা এখনো দুনিয়াতে আছে বিলুপ্ত হয়ে যায় নাই অতি জাতিদেরকে আল্লাহ জাতিয়া ধ্বংস করছেন সমস্ত ডিফেন্স আল্লাহর এখনো রাখা আছে শুধু আমরা কুদরতি পায়ে পড়া কান্না করতে পারতেছি না দেখা ডিফেন্সের দরজা খোলা হতেছে আজকের থেকে কানবেন হ্যাঁ কে কে কানবেন দেখি দোয়া করবেন পাক্কা ওয়াদা আর যুবকদেরকে বলবো পায়ে হাত রাইখা তোমরা বিরোধী মনে করো না আমাকে আসো তোমাদের যৌবনের বড় দাম ছাড়ো এই কালচার শুধু তোমাদেরকে এতটুক বলবো যা করো আর না করো তাতে আমার কোনো আপত্তি নাই কিন্তু যুবকদের পায়ে হাত দিয়া বলবো পাঁচ অক্ত নামাজ আজ থেকে ছাড়বো না কে কে ওয়াদা করতে পারো দেখি যে পাঁচ অক্ত নামাজ আমি ছাড়ব না যা করো করো আমার কোন আপত্তি নেই নামাও যে আমি পাঁচ অক্ত নামাজ আজ থেকে ছাড়ব না আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করেন ওমা আলাই না ইল্লাল বালাক